Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex e nesse vídeo eu quero te trazer uma análise de dois pares altamente correlacionados. Ah, antes de mais nada, é claro, a correlação é algo dinâmico, não é algo que permanece de forma fixa para sempre, mas ela está sempre mudando, tá? Mas são dois pares que têm correlação meio que constantes. E nesse sentido, quero te falar do USDCHF, o C e o euro CHF, ok? Esses dois pares são correlacionados por causa de um fator comum, que é o franco suíço como sendo a segunda moeda da composição do par. E eu quero te mostrar algo interessante e você vai tomar suas próprias decisões. Antes de mais nada, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreve no canal. Esse ano eu vou te trazer um vídeo por dia, então já se inscreve para você não perder nada, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu consigo observar no USDCHF, que é comum no EURCHF, é que desde o dia 23 de abril, né? Eu acho que no EURCHF também, podemos dizer, cadê dia 23? Vou colocar aqui uma linha horizontal para você entender. 23 de abril no EURCHF e 23 de abril no USDCHF. Aí, o que nós podemos observar é um aumento das sombras especificamente para o lado de cima, no SDCHF, ok? No EURCHF também podemos observar um aumento das sombras, mas aqui nós já tivemos um pouco de movimento um pouco mais direcional, o mercado caiu um pouco mais, subiu, caiu. Ainda assim, se nós juntarmos esses movimentos aqui, nós podemos observar como, de fato, né, pegando esse movimento inteiro, acaba formando muitas sombras para o lado de cima. Ok? E isso torna a coisa bem mais clara para a gente, tanto em um par quanto no outro. É, ambos os pares estão com, é, começaram com movimento de alta algum, alguns dias atrás. O STCHF começou aqui, lá pela metade de março, e subiu bastante. Ok? O EURCHF também começou lá pela metade de março, mais para o final de março, e subiu bastante. O EURCHF está em uma zona de resistência Podemos marcar, é uma zona um pouco extensa, vamos dizer assim. Mas eu diria que essa aqui é uma zona interessante de resistência para o EURCHF. Resistência, resistência. O SDCHF, é, ele também passou um pouco aí uma zona de resistência no próprio gráfico semanal. Essa primeira zona ele passou e a próxima está um pouco mais para cima. Eu diria que ele está meio na metade do caminho aí. Mas o fato é que ele começou o um movimento de alta, né, e começou aqui, tem essa outra, esse ponto de resistência, que é um nível intermediário, tá? Mas o fato é que os dois pares mostram uma coisa bastante semelhante, que é a canseira para o movimento de alta. O SDCHF subiu bastante, e aqui eu consigo observar um certo aumento nas sombras, e especificamente o candle de hoje mostrou esse aumento de forma muito mais clara, deixando uma sombra bem grande para cima, no USDCHF. No caso do EURCHF, o mercado é, fez um movimento de alta, caiu bastante, subiu, caiu, e o candle de hoje mostrando rejeição de força vendedora no EURCHF. O que, que isso significa? Bom, como nós temos a correlação e ambos os pares estão em regiões de resistência é, e mostrando o um aumento de sombra para lá de cima, é possível que nesse momento, como nós temos é, o SD CHF, vamos construir uma linha de raciocínio aqui, e euro, CHF, como nós temos que os dois estão mostrando canseira, ou seja, a entrada de força vendedora, isso poderia significar que o dólar, o STCHF vai cair, e o euro CHF vai cair. Qual que é o elemento comum a esses dois pares? O elemento comum é o franco suíço. Sendo assim, a partir dessa correlação e de movimentos mais ou menos similares, nós conseguimos pensar que talvez o franco suíço como um todo, e aqui já não estou falando de par de moeda, mas sim do franco suíço frente às outras moedas, pode ser que ele esteja entrando em um momento de valorização, ou seja, começar a valorizar o franco suíço frente às outras moedas. Isso pode significar oportunidade de venda, e aqui é claro que né, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas somente para você entender como que nós podemos desenvolver esse pensamento, 
pode significar oportunidade de venda em pares como GVCHF, NZDCHF, AUDCHF e por aí vai. Ou compra no CHFJPY, por causa que o franco suíço, se tudo se mantiver dessa forma, né, talvez esteja mostrando para a gente a entrada de força compradora. Essa análise de correlação, né, e a gente tentar entender isso de forma clara, pode nos ajudar bastante e eu recomendo que você comece a estudar e pensar um pouco mais nesse sentido. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, é importante para entender que te ajuda, se inscreve no meu canal e manda uma mensagem para o meu WhatsApp que eu te encaminho o um material aí gratuito e te adiciono na minha lista de transmissão. Esse é meu número. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.